Hi friends, Group 1 means exam February only. I hope that all students who clear prelims examination are practicing the answer writing. I think Group 1 means exam test series, Sarachan Rai Sakad Vikran Chasundi. Students have an answer also now. The answers in memo personal evaluation just now. During evaluation, we have found out that there are some common mistakes done by most of the students. Generally, the faculty in the test series will be able to answer the question. The other reason is that there are some sense. For example, there are some handwriting bound. Some people can write very fast. The answers in the equal pages will be able to answer. There are some factual information. Some people are good at diagrammatic representation. There are some sense. However, every student will have certain weakness. कौन तो बंदे किरा फैक्चुअल लॉर्ड जिक्को का उन्ना कोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल्स उन्ना पहुँचो सम पीपल वाले किरा प्रेजेंटेशन बोल्ड तो नहीं राइटिंग बोल्ड आप लोग वाला सर आदमी का पहुँचो सो फैकल्टी आज स्टूडेंट देख के पसंद है कुछ नहीं इवाल चास्सो ना पड़ो ये मिस्टेक्स नहीं चिपटो उन्ना � ये कॉमन मिस्टेक्स नहीं इपुरी सेशन लो मिक्स अपने वाला आ मिस्टेक में चेक उन्होंने उठाया रंजे पी ये वीडियो जस्ट होना मुं ऐते लेट अस कम टू सम ऑफ द आंसर्स इधी ऐसे एग्जाम और फर्स्ट एग्जाम ये एग्जाम लो में जो से द फर्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशनलिटीज चैलेंजेस एंड द फ्यूचर ऑफ द र this is the answer paper. This is the answer paper. In this answer paper, one of the students has an answer in the name. Opportunities, challenges and the future of robotics in India. In this answer, a student has an introduction. The reason is that the answer is that opportunities are heading between some points. Point number 1, 2, 3, 4 and point numbers. वह फाइव पॉइंट्स ऐसे निराहुत है चैलेंजेस हेडिंग बटी मली पॉइंट फॉर्मेट रहा सर तर वह था फ्यूचर ऑफ़ रोबोटिक्स अंडे क्वेश्चन लो इच्छना थ्री सब पार्ट्स में एड्रेस चेस विदंगा सही हेडिंग्स बटी पॉइंट्स रहा सर पॉइंट्स को डिजिटल में लोन नहीं कहने आउटी टुवर्ड्स द एंड स्टूडेंट कंक्� इन्हीं कंटे ऐसे रास्तों ना पर मिलो आकर के पॉइंट्स ऐसे ना पर लेते गानी वो राल का पैराग्राफ फॉर्मेट लो लॉजिकल का फ्लो हो तो वो का पैरा निंचे उनको पैरा करेक्ट चेस कुंडू वेल्थ ने वो का ऐसे ही वो कैसे फॉर्मेट लो कोसन दे अपडे यू गेट मोर मॉक्स अलग आप उनके पॉइंट्स रास्ते होते हैं इन्टे वो so, this is a common mistake I have to do. Three essays are asked about the students in the conclusion. The conclusion is not focused. Second thing, the listening point is dumped, but it is not in a logical order. So, this mistake is not to repeat the essay. Now, let us go to the next point. Now, my exam is test number 5, Science and Technology exam. In this exam, there is a first question is, PMSTIAC, Prime Minister Science Technology and Innovation Advisory Council has identified nine national science missions aimed to address major scientific challenges to ensure India's sustainable development. Discuss. Question is, Prime Minister STIAC has nine missions identified. What are we India's sustainable development help? Discuss. And we will discuss this. So, one of the students, we will answer the student. He is a good student. He has a good factual work. He has a good mark. But if you look at the answer, the answer is directly to the PMSTAC scheme. He has a good question. He has a good question. He has a good question. He has enumerated them. Enumerating means he has a good question. He has a good question. He has a good question. He concluded the answer. The question is, he has a good question. He has a good question. अभी ईच मिशनों इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हेल्प होती हैं नहीं अलग चार साई अने डिस्कस चाहिए अली डिस्कस रंटे में यू नो टू राइट सो मेनी पेजेस वो कमिशन दिस को ना टू थ्री लाइन्स रो हाउ इट हेल्प्स 
ఇంకో మిషన్ హౌ ఇట్ హెల్ప్స్ ఒకవేళ మీకు ఇందులో టూ త్రీ మిషన్స్ సరిగ్గా అర్థం అయిపోతే ఆ మిషన్స్ని జస్ట్ మెన్షన్ చేసి యూ కెన్ లీవ్ ఇట్ బట్ తెలిసిన వాటిని ట్రై టు డిస్కస్ దమ్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే క్వశ్చన్ అడిగిందే డిస్కస్ చేయమని ఆ డిస్కస్ చేయకుండా మీరు వేరే రకంగా రాసి ఎంత బాగా రాసినా కూడా అసలు మార్క్స్ రావు సో క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారో దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి కానీ మీకు తెలిసింది ఎంత ఎక్కువ రాసినా కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉండదు ఉండదు సో ఈ ఆన్సర్లో ద స్టూడెంట్ గాట్ వెరీ లెస్ మార్క్స్ మాలో చూస్తే ఆ స్టూడెంట్కి మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది బట్ హెస్ గాట్ వెరీ లెస్ మార్క్స్ దిస్ ఈస్ అ కామన్ మిస్టేక్ దట్ వీ హ్ ఐడెంటిఫైడ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మీరు చూస్తే ఇది టెస్ట్ నెంబర్ త్రీ అండి టెస్ట్ నెంబర్ త్రీలో దిస్ ఎగ్జామ్ ఇస్ అబౌట్ పాలిటీ పాలిటీలో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ డూ యూ అగ్రీ దట్ సెడ్యూషన్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ గో అగేనెస్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఈ క్వశ్చన్ ఏం ఇచ్చారంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అయితే సెడ్యూషన్ సెడ్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఈ ప్రిన్సిపల్కి అగేనెస్ట్గా ఉన్నాయా లేవా అంటే వాట్ డూ యూ థింక్ డూ యూ అగ్రీ ఆర్ డూ నాట్ అగ్రీ అది క్వశ్చన్ సో మీకు మీ ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఇంట్రొడక్షన్ త్రీ టు ఫోర్ లైన్స్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏ గురించి టూ త్రీ లైన్స్ రాసి దాని తర్వాత కావాలంటే టూ త్రీ లైన్స్ అసలు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ని మనం చేంజ్ చేయలేం అకౌంట్ టు కేసు లేదా భారత కేసు టూ టూ లైన్స్ రాసి డైరెక్ట్గా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లోకి వచ్చేయాలి అంటే సెడ్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి ఇండియాలో అవి ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఎప్పుడు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు అది దాన్ని తీసుకొచ్చింది ఆ సెడ్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్కి అగేన్ ఎస్టా కాదా ఎలాగా అనే దాని మీదే మీ ఆన్సర్ మొత్తం ఉండాలి కానీ మీరు ఎక్కువ ఆన్సర్ని ఫ్రీడమ్ స్పీచ్ గురించి ఆ నైన్టీన్ గురించి ఎక్కువ రాయడం వల్ల మీకు మార్క్స్ రావు అడిగింది సెడ్యూషన్ దీనికి అనుభవం ఉందా లేదా అనేది సో మొత్తం ఆన్సర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫోకస్ దాని మీదే చేయాలి కానీ మీరు చూస్తే వన్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఈ స్టూడెంట్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ మీరు చూస్తే స్టూడెంట్ ఆన్సర్ రై రైటింగ్ చాలా నీట్గా ఉంది ఫార్మాట్ కూడా చాలా బాగుంది జనరల్గా ది స్టూడెంట్ హెస్ గాట్ గుడ్ నాలెడ్జ్ పాలిటీలో ఆ స్టూడెంట్ ఎక్కువ మార్క్స్ రాలేదు బట్ జనరల్గా హర్ ఆన్సర్ గుడ్ సో మీరు చూస్తే ఆన్సర్లో ఆల్మోస్ట్ ఆ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఏంటి ఇంట్రొడక్షన్ అడ్డింగ్ పెట్టారు చూడండి ఇంట్రొడక్షన్ అడ్డింగ్ పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు ఫస్ట్ వన్ పారాగ్రాఫ్ రాస్తే దట్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్ అంతే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎనీహో తర్వాత ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అడ్డింగ్ పెట్టారు ఓన్లీ ఈ హెడ్డింగ్ అండర్లో అసలు ఫ్రీడమ్ స్పీచ్ ఏంటి షీ డిస్కస్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ పేజ్ చేశారు అనమాట కానీ క్వశ్చన్ అది కాదు క్వశ్చన్లో ది డిడ్ నాట్ ఆస్క్ యూ టు మెన్షన్ ద ఫ్రీడమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ పేజ్ ఆల్మోస్ట్ టూ పేజ్ రాశారు తర్వాత సెడ్యూషన్ గురించి ఒక ఒక పేజ్ రాశారు స్టూడెంట్ తర్వాత సెడ్యూషన్ వెర్సెస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఒక వన్ పేజ్ రాశారు తర్వాత ఫైనల్ కంక్లూజన్ పెట్టి ఒక పేజ్ రాశారు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పేజ్ రాశారు ఆన్సర్ చూడండి మీరు ఫైవ్ పేజ్ రాసిన టెన్ పేజ్ రాసిన మీకు ఇచ్చే మార్క్స్ పేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు అడిగిన క్వశ్చన్ డైరెక్షన్లో ఎన్ని పాయింట్స్ రాశారు రీజనబుల్ పాయింట్స్ ఫైవ్ పాయింట్స్ రాస్తే ఫైవ్ మార్క్స్ సెవెన్ బై సెవెన్ మార్క్స్ అలా చేస్తారు మీకు సో ఈ ఫైవ్ పేజ్ రాసినా కూడా అక్కడికి వచ్చిన మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ టెన్కి సెకండ్ థింగ్ ఒక క్వశ్చన్కి ఫైవ్ పేజ్ ఆన్సర్ రాయడం వల్ల ఏమవుద్దంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం పట్టేస్తుంది అలా పడ్డం వల్ల మీరు నెక్స్ట్ మీరు రాసే ఆన్సర్స్కి టైం సరిపోదు మేము అనుకున్నట్టుగానే ఈ స్టూడెంట్ లాస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్కి వన్ పేజ్ కన్నా ఎక్కువ ఆన్సర్ రాయలేకపోయారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అవడమే అనుకున్నారంటే ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ బాగా పెద్దగా రాస్తే ఇవాళ ఇంప్రెస్ అవుతారు ఇంప్రెస్ అవడం వల్ల నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ మార్క్స్ బాగా పడతాయి అని అనుకున్నాను చెప్పారు పర్సనల్ మాట్లాడినప్పుడు అండ్ డూరింగ్ ఇవాల్యుయేషన్ దట్ ఈస్ ద స్టూడెంట్స్ ఒపీనియన్ కానీ ఫస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ పెద్దగా రావడం వల్ల రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మార్క్స్ బాగా తగ్గిపోయాయి ఆవిడికి అంటే టెన్కి ఇందులో ఫైవ్ రావాలనుకోండి సిక్స్ వచ్చాయి అనుకోండి ఒక బాగా ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అనుకోండి లాస్ట్లో టెన్కి టూ మార్క్స్ వన్ మార్క్ అలా వచ్చాయి సో దిస్ ఇస్ అ కామన్ మిస్టేక్
వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ సి ఐ హ్యావ్ నేను మంచి స్టూ అంటే మాకు మా టెస్ట్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్లో ఆన్సర్స్ బాగా రాసే స్టూడెంట్స్ పేపర్స్ మీకు చూపిస్తున్నానండి అంతేగాని స్టూడెంట్స్ హూ డిడ్ నాట్ పర్ఫార్మ్ వెల్ వాళ్ళ పేపర్స్ మీకు చూపించట్లేదు సో ఈ స్టూడెంట్ మీరు చూస్తే హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుంది ఫ్యాట్స్ చాలా బాగా రాశారు అసలు ఒక్కొక్క సోలర్ ఎనర్జీ మనం ఎంత ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం విండ్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఈవెన్ డయాగ్రామ్ కూడా రాశారు డయాగ్రామ్ అంటే ఎనర్జీ మిక్స్ అంటారు ఎనర్జీ మిక్స్ ఇండియన్ ఎనర్జీలో ఎలా ఉంది అంటే ఒక్కొక్క కోర్స్ అంటే థర్మల్ ఎనర్జీ అంత విండ్ ఎనర్జీ అంత హైడ్ లెంత్ రాశారు కానీ ఇతని ట్రెండ్స్ ఎన్ఎస్ చేయాల క్వశ్చన్ ఎన్ఎస్ ట్రెండ్స్ ట్రెండ్స్ అంటే హైడ్ లెంత్ ఇంత ముందు ఎంత ఉంది బెలా ఎంత మారింది విండ్ ఎనర్జీ ఇంత ముందు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది ఆ ట్రెండ్స్ ఎన్ఎస్ చేయాలి అసలు అతను జస్ట్ ఒక్కొక్క ఎనర్జీ గురించి ఇండియాలో ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది ఎలా వాడుతున్నారో మాత్రమే రాశారు దీనివల్ల డయాగ్రామ్ గీసినా హెడ్డింగ్స్ పెట్టినా రైటింగ్ బాగున్నా అన్ని ఉన్నా కూడా టెన్ కి త్రీ మార్క్స్ కానీ ఎక్కువ రావండి సో ప్లీజ్ డూ నాట్ డూ దట్ మీరు క్వశ్చన్ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చదివి ఏ అడిగారో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి పాయింట్ ఏంటంటే మీకు వచ్చింది రాయడం కాదు అడిగింది రాయాలి దట్ ఈస్ అ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇది టెస్ట్ నెంబర్ సిక్స్ దిస్ ఈస్ ఎస్ఏ రైటింగ్ ఆన్ ఏపీ ఇష్యూస్ ఆంధ్ర ఇష్యూస్ మీద మేము పెట్టిన ఎస్ఏ రైటింగ్ టెస్ట్ ఇది అండ్ రైట్ నో మా టెస్ట్ సిరీస్ లో ఇంకా సెవెన్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యాయి అవర్ ట్వంటీ ఎగ్జామ్స్ లో ఇంకా థర్టీ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఈ ఫస్ట్ పెట్ జరిగిన సిక్స్ ఎగ్జామ్స్ మీదే ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ద కామన్ మిస్టేక్స్ డన్ బై ద స్టూడెంట్స్ సో ఇందులో సెకండ్ ఎస్ఏ మీరు చూస్తే ఎస్ఎస్జీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఫైవ్ టూ ఫర్ పవర్ ఎలివేషన్ అంటే ఎస్ఎస్జీస్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అనేవి ఎలాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డెవలప్మెంట్ కి పోవర్టీ ఎలివియేషన్ కి ఎంపవర్మెంట్ ఉమెన్ కి హెల్ప్ అవుతున్నాయి అనేది క్వశ్చన్ దీనికి వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఈ స్టూడెంట్ మేము చెప్పాం అంటే జనరల్ స్టడీస్ లో డయాగ్రామ్స్ గీయడం వల్ల మార్క్స్ బాగా వచ్చాయని చెప్పాం అయితే అతను బాగా గీసాడు మార్క్స్ బాగా స్కోర్ చేస్తాడు కానీ అతను ఏం చేశారు అంటే ఎస్ఏ రైటింగ్ లో కూడా ఈ డయాగ్రామ్స్ ఆర్డర్ స్టార్ట్ చేశారు అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక డయాగ్రామ్ గీసినప్పుడు మీరు ఇంత స్పేస్ స్పెండ్ చేస్తున్నారు స్పెండ్ చేసినప్పుడు ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి ఆ డయాగ్రామ్ లో ఒక ఎస్సెన్స్ ఉండాలి ఒక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ స్ట్రాంగ్ మీనింగ్ ఉండాలి జనరల్ గా మీరు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎస్ఎస్జి డ్వాక్రా పెట్టడం వల్ల లాభం ఉండదు ఒక ఒక ఫ్లో చార్ట్ గీసు ఒక సైకిల్ గీసు ఒక పాయింట్ ఒక కనెక్ట్ చేసుకుని ఒక కంప్లీట్ డయాగ్రామ్ గీస్తే లాభం ఉంటుంది కానీ ఏదో డయాగ్రామ్ గీయాలి కదా అని చెప్పి కొన్ని బాక్సులు గీయడం వల్ల మీకు ఇంకా నెగిటివ్ అడ్వాంటేజ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దాని వల్ల ఈ స్టూడెంట్ ఏం చేశారంటే మీరు చూస్తే చూడండి డయాగ్రామ్స్ అంటే స్పేస్ ఎక్కువ వేస్ట్ చేశారు అందులో ఎస్సెన్స్ ఎక్కువ చూపించలేపారు ఎస్సెన్స్ దానివల్ల ఇవాల్యుయేటర్కి హీల్ గెట్ నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ అంటే ఇతను పేజెస్ ఫిల్ చేయడానికి రాశాడా అని ఫీలింగ్ వస్తుంది సో ఆ ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేయడం ఇప్పుడు ఈ ఎస్ఏలో అసలు ఎస్ఏ రైటింగ్ ఎప్పుడు కూడా మీ ఎస్ఏ రైటింగ్ లో జస్ట్ పాయింట్స్ రాయకూడదండి ఎస్ఏ రైటింగ్ లో ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక లాజికల్ ఫ్లో ఒక డీట్ అనాలిసిస్ రాయాలి కానీ జస్ట్ నెంబర్ వైజ్ పాయింట్స్ రాయకూడదు అలాగే మీరు కన్ను చేస్తే తర్వాత ఇంకా ఇతను తర్వాత తర్వాత అండర్లైన్ చాలా ఎక్కువ చేశారు అండర్లైన్ అండర్లైనింగ్ చేయడం అనేది ఓకే ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ లో అండర్లైన్ చేయొద్దు అని చెప్పి మెన్షన్ చేయడం వల్ల అండర్లైన్ చేయకుండా ఉన్న మంచిది ఒకవేళ పొరపాటు చేసినా ఒక టూ టు త్రీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చేస్తే పర్లేదు కానీ కంటిన్యూస్ గా ప్రతి లైన్ కి అండర్లైన్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ షో ఏ యునో ఇట్ విల్ బి సీన్ ఇన్ ఏ నెగిటివ్ లైట్ బై ది ఇవాల్యుయేటర్ సో ఇది అండర్లైన్ చేయొద్దు సో చేయొద్దు అని చెప్పాలి పేపర్ చూపిస్తున్నాను నేను సో ఈ రకంగా సమ్ సిక్స్ టు సెవెన్ మిస్టేక్స్ ని నేను మీకు చూపించడం జరిగింది సో ప్లీజ్ ట్రై టు నాట్ డూ దీస్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ స్టెస్ సిరీస్ మీరు రాస్తారనుకుంటున్నాను ఏ టెస్ట్ రాసినా కూడా మీరు రాసిన ఎగ్జామ్స్ ని ఇవాల్యుయేటర్ పర్సనల్ ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తేనే లాభం ఉంటుందండి ఈవెన్ శరత్ చంద్ర ఐఎస్ అకాడమీలో కూడా మే కండ్రీ స్టెస్ సిరీస్ లో స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఫ్యాకల్టీ ఆ స్టూడెంట్ తో పర్సనల్ కూర్చొని ఆన్స్ ఇవాల్యు చేయడం వల్ల ఆ స్టూడెంట్ ఆ మిస్టేక్ ని మళ్ళీ రిపీట్ చేయకుండా ఉంటారు జనరల్ గా పేపర్ కలెక్ట్ చేసి మార్క్స్ చేయడం వల్ల పెద్ద యూజ్ ఉండదు సో మీరు ఎక్కడ ఉండి ఎక్కడ టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తున్నా కూడా ఆ టెస్ట్ సిరీస్ ఇవాల్ చేసి ట్రై చేయండి బై ది వే సరత్ చంద్ర ఐఎస్ అకాడమీ ఈస్ కండక్టింగ్ టెస్ట్ సిరీస్ బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ విచ్ యూ కెన్ సి అట్ సరత్
ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లెస్ టైమ్ అప్పుడు అట్లీస్ట్ అటువంటి వాళ్ళ కోసం శరత్ చంద్ర రైస్ అకాడమీ స్టార్టెడ్ టెస్ట్ సిరీస్ టూ ఇందులో ఏంటంటే మేము ఓన్లీ సెవెన్ ఎగ్జామ్ పెడుతున్నాము ఆల్ ఆర్ కంప్లీట్ ఎగ్జామ్స్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో మీరు రాసే సెవెన్ పేపర్స్ని కూడా మేము పెడుతున్నాము డెఫినెట్గా సెవెన్ ఎగ్జామ్స్ కన్నా ట్వంటీ ఎగ్జామ్ హెల్ప్ అవుతున్నాయి కానీ అసలు ఏ రాయి కూడా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళడం కన్నా అట్లీస్ట్ ఒకసారి ఒక పేపర్ రాయడం వల్ల మీ మిస్టేక్స్ తెలుసుకొని వాటి డిప్యూట్ చేయకుండా ఉండొచ్చు సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రతి పేపర్ని మీరు రాసిన టూ టూ త్రీ డేస్లో మేము వేరే చేస్తాం ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ అవర్ ప్లేస్ మైసూర్కి వచ్చి రాస్తే ఫ్యాకల్టీ ముందుకు వచ్చి ఎవరు చేస్తారు మీరు ఏమైనా వేరే ప్లేస్ నుంచి రాస్తే ఆన్లైన్ మీరు పంపి ఛాన్సెస్ని ఆన్ ది ఫోన్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరు చేస్తారు దానివల్ల యూ క్యాన్ నో యువర్ మిస్టేక్స్ సో ప్లీజ్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ టెస్ట్ సిరీస్ డెఫినెట్లీ రైట్ ది ఎగ్జామ్స్ అయితే అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బట్ రైట్ ది ఎగ